എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും കിളിക്കൂടിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ പരീക്ഷകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ ഒക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നോ ഏഞ്ചലീന നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു പരീക്ഷ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു അലിനയ്ക്കോ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു നന്മയാണ് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപം തോറയുടെ ഈ മഹത് വചനത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിച്ചാല കൂട്ടുകാരെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കളിമുറ്റം ഇന്ന് അനന്യെ നമ്മളെ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കളിമുറ്റം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ അനന്യ നമുക്കിന്ന് കുപ്പി എങ്ങനെ റേസാറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചാലോ എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുപ്പി അരി പാലറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കമ്പിളി നൂല് പശ ബ്രഷ് വെള്ളം എങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യമായി നമുക്ക് അരിമണി കളർ കയറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിമണികൾ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിന്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പച്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പേയ് അരിമണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അല്പം പക്ഷയും കൂടെ ഒഴിക്കാം അവസാനമായി നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നമ്മുടെ അരിമണിക്ക് പച്ച കളറായത് ഇനി നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് അരിമണിക്ക് പർപ്പിൾ കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കളർ ചേർക്കാം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് അരിമണിക്ക് മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ മഞ്ഞ പെയിന്റ് ഒഴിക്കാം അല്പം പക്ഷ ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരിമണിയിലെ കളറെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ പശ തേക്കാം അതിനായി നമുക്ക് പാലറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ അല്പം പശ ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബ്രഷും കൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് 
കൂട്ടുകാരെ അനന്യ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലും കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് അന്നമോളും കാവൽ മാലാഗയും ഇന്ന് അന്നമോളെ സംശയം എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അന്നമോളും കാവൽ മാലാഗയും എങ്ങനെയുണ്ട് അന്നമോളുടെ പഠിത്തം നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നല്ലാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലല്ലേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അന്നമോള് പഠിക്കുന്നത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണോ അതേ മാലാകെ അതല്ലേ ശരി അല്ലല്ലോ അന്നമോളെ ഏ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആകരുത് അപ്പൊ പിന്നെ ധൃതി വെക്കണ്ട അന്നമോളുടെ ഈ കാവൽ മാലാഖ അന്നമോൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാം ശരി മാലാഹെ നല്ല അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയാകണം കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല വെറുതെ അറിവ് നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പിന്നെ അറിവ് നേടി നല്ല വ്യക്തിയാകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാകണം പഠിക്കേണ്ടത് ചില കുട്ടികൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങും അതായത് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും തന്നെ എ പ്ലസ് മേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ശരിയാ ഫുൾ ടൈമും പഠനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി കളികളോ മറ്റു വിനോദങ്ങളോ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ 
നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞായിരിക്കും കളിയാക്കുക അന്നമോൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ പൊതുവേയുള്ള പേരാണ് ബുദ്ധിജീവി എന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് വട്ട കണ്ണടയും ഉണ്ടാവും അതെന്താന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലാഗേ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് അന്നമോൾക്ക് അറിയണമല്ലേ അറിയണം മാലാഗേ മുഴുവൻ സമയവും പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കണ്ണു മാറ്റാതെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും തന്നെ വട്ട കണ്ണട ഉള്ളത് ആണോ അതേന്നേ പിന്നെയിപ്പോ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ സോഡാ കുപ്പിയുടെ അടപ്പു പോലെയുള്ള വട്ടക്കണ്ണടയും വെച്ച് നടക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അന്നമോളെ അതെന്താ മാലാഗെ ജനിച്ചു വീണ അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാ മാലാഗെ കുട്ടികൾ കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഏകദേശം ഏഴെട്ടു മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ നന്നായി ഉരുണ്ട് തക്കുടുമുണ്ടം പോലെ ആകാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വണ്ണം വെച്ച് ഉരുണ്ടിരിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കും പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കും കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂത്രപ്പണി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യും അതെന്താ മാലാഗെ മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആനിമേഷൻ വീഡിയോകളും പാട്ടുകളുമെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും വീഡിയോ കാണുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ വായ അറിയാതെ തുറന്നു പോകും ഏ അപ്പോ അമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം സ്പൂൺ വഴിയോ തന്റെ തന്നെ കൈവഴിയോ കൊടുക്കും കുഞ്ഞു വീഡിയോ കണ്ട് രസിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അറിയാതെ ഭക്ഷണം ഇറക്കിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ മൊബൈൽ ഫോണും ടിവിയും ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മാലാഗെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണ ഡോക്ടർമാർ കണ്ണട നൽകുന്നത് അന്റെ മോൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാലാഗെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ കണ്ണട വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് സന്തോഷമായി അന്നമോളുടെ ഈ കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് ഇനി എന്റെ അന്നമോൾ അധിക സമയം ടി വി കാണുകയോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല മാലാഗെ മിടുക്കി നല്ല അന്നമോൾ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അന്നമോളെ അതെന്താ മാലാഗെ രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണും എല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയെ തന്നെ ബാധിക്കും അന്നമോളെ ഏ അതേ അന്നമോളെ എങ്കിൽ എന്റെ അന്നമോൾ മാലാഖ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിനോട് പോയി പറയണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും മാലാഗെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അന്നക്കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മാലാഗെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ധാരാളം അറിവ് നേടി നല്ലൊരു വ്യക്തിയാവാൻ മിടുക്കി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ എന്റെ കുട്ടി മിടുക്കനായിരിക്കണം ആ കുട്ടികളെക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങി എന്റെ കുട്ടി എവിടെയും ഒന്നാമനായിരിക്കണം എന്നൊന്നും ഒരു മാതാപിതാക്കളും ചിന്തിക്കരുത് അത് ദൈവം നിന്നെയാണ് അതെന്താ മാലാഗെ പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കഴിവായിരിക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠനത്തിൽ ഒരേപോലെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് കലാപരമായ കഴിവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലായിരിക്കും കഴിവ് അവരെയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് പഠനത്തിൽ ഒന്നാമതാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചാലോ അത് കഷ്ടമായിരിക്കും ദൈവം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് തേച്ചു മിനുക്കി എടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം ലോകത്തിന് കലാകാരന്മാരെയും സ്പോർട്സുകാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും സയന്റിസ്റ്റുകളെയും പ്ലംബർമാരെയും ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും മീൻപിടുത്തക്കാരെയും കർഷകരെയും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ് അത് ശരിയാകെ ഏത് ജോലിക്കും അതിന്റേതായ മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ 
എങ്കിലും അന്നമോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടോ ബായ് മലാഹേ ബായ് അന്നമോളുടെ സംശയം വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയുമോ കൂട്ടുകാരെ അൽന നിനക്കറിയുമോ എനിക്കറിയില്ല ഇൻസുലിന് എന്താ മാർച്ച് എട്ടാണ് ലോക വനിതാ ദിനം ഓ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടിപ്പാചകം ഇന്ന് മീര നമ്മെ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കുട്ടിപ്പാചകം എല്ലാവർക്കും കുട്ടിപ്പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മീര ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളും ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായ ഒരു എനർജി ബാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാലോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എനർജി ബാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഡേറ്റ്സ് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒരു കപ്പ് പഴം ഒരെണ്ണം തേന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കുരി കളഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കിത് ഒന്നാരിക്കെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞതും ഈന്തപ്പഴം അരിഞ്ഞതും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ബാറിന്റെ രീതിയിലാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ബാറുകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം
കാരെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും സിമ്പിളുമായ എനർജീവ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരിശാകാലത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കില്ലേ കൂട്ടുകാരെ മീരി ഉണ്ടാക്കിയ ബനാന ഡേസ് ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണേ കൂട്ടുകാരെ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കാൻ പോയാലോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ണിക്കഥകൾ ഇന്ന് നമ്മോട് ആരായിരിക്കും കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഉണ്ണിക്കഥകൾ അനീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും എതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ വീർചരമം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്ന സ്നാപക യോഹനന്റെ കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ മലകളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലം അങ്ങിങ്ങായി മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടാമായി നിൽക്കുന്ന ഇന്തപ്പനകൾ ഒലിവ് മരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ് പാലസ്തീന പ്രദേശം മാബിലിലെ അടിമത്ത അവസാനം ചെയ്യുന്നു ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു സ്നാവക യോഹനൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവൻ മരുഭൂമിയിലെ ശബ്ദമായി മാറി യോർദാന്റെ തീരങ്ങൾ യോഹന ശബ്ദം കേട്ട് പുളകീതമായി ആരാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ആരാണ് യോഹനൻ യേശുവിന്റെ വരവിന് മുന്നോടിയായി വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നാണയാണ് അയാൾ ഏലിയാരെ കരുത്തോടും തീശതയോടും കൂടെ വന്നാനാണ് അയാൾ വടിവത്ത ശരീരം ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ മുടിയും തടിയുമൊക്കെ നീട്ടി വിളർത്തിയൊരു മനുഷ്യൻ ആര് കണ്ടാലും വിറയ്ക്കുന്ന രൂപം ഒട്ടകരാമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയും തോൽവാറും വെട്ടുകളിയും കാട്ടുതരുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം ആരുടെ മുഖനോട്ടമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആ താമസിന്റെ വാക്കുകൾ മൂർച്ചേറിയതാണ് ഒരിക്കൽ ഹേറുദോസന്റെ അധാർമ്മി ജീവിതത്തെ അഹങ്കാരത്തെ സ്നാപകൻ വിമർശിക്കെ കൊട്ടാരത്തി വന്ന് ഹേറുദോസിനെ ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ഹേറുദോസ് രാജാവേ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണ് നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ഹേറോദയ നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണ് അവളുടെ മകൾ സലമയും നീ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ മഹാപാവിയാണ് അതികഠിനമായ നാശം നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകാൻ പോന്നു പ്രവാചക ശബ്ദം സിംഹാസനത്തെ കുലുക്കി മറിച്ചു കൽപ്പണ്ട് ഹേറോദയുടെ ധർമ്മതം മൂലം ഹേറോദസ് കൽപ്പന കൊടുത്തു ആരുവിടെ യോഹനാൻ പ്രവാചകനെ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധിച്ച കാരാഹത്തിലടയ്ക്കുക അങ്ങനെ യോഹനാൻ കാരാഹത്തിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു പ്രതികാരം ചെയ്യൽ അവസരം കാത്ത ഹേറോദയെ കഴിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇക്കവേ ഹേറുദസിന്റെ ജന്മദിനം ഓർമ്മയും വന്നു അവൾ മനസ്സിൽ കുറച്ചു വെച്ചു ഇതു തന്നെ പറ്റിയ അവസരം ഹേറുദസിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഹേറുദയുടെ മകൾ ഒരു മാലഹപ്പല്ല പറന്നാടാൻ തുടങ്ങി സദസ്സരെ ആനന്ദ പൂരിതരാക്കി നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥലമേ ഹേറുദസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ആദ്യ മനോഹരമായിരുന്നു എന്റെ നൃത്തം എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ എന്താണ് സമ്മാനമായി തരുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ത് ചോദിച്ചോളൂ ഈ രാജ്യത്തിന് പകുതി ചോദിച്ചാലും ഈ രാജാവ് നിനക്ക് തരും അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ അവൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പ്രതികാരം ചെയ്യണ അവസരമാണെന്ന് ഹെറുദയുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു യോഹന്നെ തിരിച്ചുകിട്ടി ഒരു വെള്ളി തരത്തി വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടണം സ്ഥലം ഹേറുദോസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കാരാഹൃത്തിൽ കിടക്കുന്ന യോഹന്നാട് ശരിച്ചു വെട്ടി ഒരു വെള്ളി താഴ്ത്ത വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടണം അതു മന്തി സുന്ദരിയായ ഹേറുദയുടെ മാനസ കാപ്പട്ടിയം രാജാന് തോന്നി ദുഃഖം സഹിക്കാനാവതെ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ച് പട്ടാളക്കാർ യോഹന്നെ ശരിച്ചു വെട്ടി ഒരു വെള്ളി തരത്ത് വെച്ച് പട്ടോണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു ഹേറുദ അത് സ്ഥലമേപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക തൃപ്തിയാകട്ടെ അവൾ അനുസരിച്ച് ഹേറുദയക്ക് കൊടുത്തു പ്രകാശത്തെ കൊളിച്ചിരുന്ന ഗലീല കൊട്ടാരം പരിസരങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ അണ്ടുപോയി സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ എത്തിയ സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരെ വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹനാട് ധീരതെ കരുത്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ഉണ്ണിക്കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ നല്ല മെസ്സേജ് ഉള്ള കഥയായിരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് പഴഞ്ചൊല്ല് പഠിച്ചാലോ തല വിധി തൈലം കൊണ്ട് മാറില്ല പാലം കുലുങ്ങാനും കേളം കുലുങ്ങില്ല കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ
എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിനായി ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കിളിക്കൂട് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ ആറ് എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഫോൺ എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ആറ് നാല് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് കിളിക്കൂട് ജി ടി വി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കൂട്ടുകാരെ പരീക്ഷക്കാലമല്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനും നല്ല എപ്പിസോഡുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബായ്